സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും അതിൻ്റെ സ്കീം ഓഫ് വാല്യൂഷൻ ആണ് സോ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ എക്സാമിനേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും സ്കീം ഓഫ് വാല്യൂഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സീരിയസ് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന അമ്പത് മാർക്കിനായിരുന്നു രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പാർട്ട് എയും പാർട്ട് ബിയും പാർട്ട് എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇരുപത് മാർക്കും പാർട്ട് ബിയിൽ ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഇരുപത് മാർ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പത്ത് പത്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സെക്ഷനായി അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യന് പത്ത് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് മുപ്പത് മാർക്ക് സോ ഇങ്ങനെയാണ് സീരിയസ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടിനെ ഞാൻ നാല് സെക്ഷൻ വീഡിയോയിലായിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് എയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ പാർട്ട് ബിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പാർട്ട് എ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ പാർട്ട് എയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും കമ്പൽസറി ആയിരുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മെൻസ് സോ മെൻസിൻ്റെ ഒരു ഫോർത്ത് മുടികളായിരുന്നു മെൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ മൈക്രോ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് വളരെ ചെറിയ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഇതിന് ധാരാളം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതിനുപരി ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള റിലവൻസ് എന്താണ് പിന്നെ എന്താണ് എൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും അതിൻ്റെ ടൈപ്സും എല്ലാം നമ്മൾ ഫോർത്ത് മുടിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മെൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരാം സോ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസിനും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസിനും കറക്റ്റ് ഹാഫ് ഹാഫ് മാർക്ക്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സോ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ടര മാർക്ക് രണ്ടര മാർക്കായിരിക്കും അഡ്വാൻറ്റേജസിനും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസിനും സോ രണ്ടര മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസും അതേപോലെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും എഴുതുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇന്നതാണെന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നതിന് ഉപരി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഒരു ലൈനിലൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യും സോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെരി സ്മോൾ സൈസ് അപ്പോൾ മെംസ് മെംസിന് വളരെ ചെറിയ സൈസാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും സോ ഇങ്ങനെ വരും വെരി സ്മോൾ സൈസ് എന്ന് എഴുതുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ എഴുതാം ചെറിയ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിലും നമുക്ക് ഇവർ ഈസി ആയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പവർ കൺസെപ്ഷൻ കുറയുന്നു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഇത് കുറവ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം അതേപോലെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് മെംസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യം സൈസ് വളരെ കുറവാണ് സോ ഇതാണ് ആ വെരി സ്മോൾ സൈസ് കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം മെംസിൻ്റെ ഫീച്ചറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് വോളിയം പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ച് ഫാബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാര്യം സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലാർജ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ച് ഫാബ്രിക്കേഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം ക്യാറ്ററിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള മെംസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെയിം ബാച്ചിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തവരെ എടുത്താൽ മതി അവർക്കെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് പറയാൻ
ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നം മാംസിന് പല വളരെ അധികം ഉപയോഗമുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് പക്ഷേ ഇത്രയധികം നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ മെയിനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു ഡിസൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാനില്ല എനിക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു മെംസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആ ഒരു മെംസിനെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊസീജിയർ ഇല്ല ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡിസൈനേഴ്സ് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൾക്കാരും അവരിരുന്ന് അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രൊസീജിയറും മാനുഫാക്ചറിംഗ് സ്കീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അവർ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇനി മെൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതിനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി നല്ല രീതിയിൽ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് തിയറി നോളജ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മെൻസിനെ പറ്റി കുറച്ച് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓണെ സഡൻ ചെന്നിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല മെൻസിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കേഷനും ഇൻ്റഗ്രേഷനും പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മെംസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെംസിൻ്റെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുതൽ മുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ വ്യൂ പോയിൻ്റിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെംസിൻ്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടൊരു പവർ ട്രാൻസ്ഫർ മെതഡോളജി ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല പിന്നെ മെംസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മെയിൻലി മെംസിനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പോളിക്രിസ്റ്റൈൻ സിലിക്കണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ പോളിക്രിസ്റ്റൈൻ സിലിക്കൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറിയ തിക്നെസ് ഉള്ള വേഫേഴ്സ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടർ വേഫേഴ്സ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിന് അപ്പുറമുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ലോഡുകൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മെംസ് ഡാമേജ് ആയിപ്പോകും പിന്നെ ഒരു വൺ കിലോ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മേളിലായിരിക്കും മെംസിന് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസിയിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെംസിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് അവിടെ നോയ്സ് കാരണം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നോയ്സ് കാരണം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായത് കാരണം അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ മെംസിന് നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് സോ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസും മൂന്ന് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഇനി അതല്ല അഞ്ച് മാർക്കിന് തന്നെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അഞ്ച് മാർക്കിന് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ മിനിമം അവിടെ അഞ്ച് പോയിൻസ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫൈൻ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് എൻലിറ്റ് സിക്സ് കോമ്പണൻസ് സോ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം അതിനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടമാനം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ മനസ്സിലാവും ഇൻഡസ്ട്രി ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം പിന്നെ എൻലിസ്റ്റ് എൻലിസ്റ്റ് കോമ്പണൻസ് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് കോമ്പണൻസ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഇതിൽ മാർക്ക് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മൂന്ന് മാർക്കും അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ലൈനിൽ ഒന്ന് എന്താണ് ആ കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം അത്രമാത്രം മതി അതിന് രണ്ട് മാർക്ക്സ് ആയിരിക്കും സോ ഇനി എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് സോ ഏതൊരു ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് പറയാവുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജിയാണ് സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ട സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ഇവരെയൊക്കെ സ്വയം പ്രാപ്തരാക്കുക സെൽഫായിട്ട് കേപ്പബിൾ ആക്കിയിട്ട് അവർ തന്നെ അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ അവർക്ക് വരുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസസിനെ ഡിഫിക്കൽട്ടേഴ്സിനെ അവർ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ടൈപ
സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് സോ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് സോ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹ്യൂമൻസാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി അതിൽ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസും മെഷീൻസും എല്ലാം ഉള്ളൊരു ടെക്നോളജിയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജിയാണ് ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇനി അതിൻ്റെ കോമ്പറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ കോമ്പണൻസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഡയഗ്രാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു പിരമിഡ് ഡയഗ്രം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കോമ്പണൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിരമിഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കാര്യം ഓരോ ലെയർ അതിന് തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ലെയറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസ് ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ ഓട്ടോമേഷൻ കൺട്രോൾ അതിന് മുകളിൽ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ അതിന് മുകളിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ അതിന് മുകളിൽ എൻ്റർപ്രൈസ് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സെൻസേഴ്സും ആക്ച്വേറ്റേഴ്സും ആണ് സോ സെൻസേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രോസസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അവിടെ നടക്കുന്നത് അതിന് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വേരിയബിൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം സെൻസ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെൻസേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ആ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനൊരു ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് അത് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് വഴി തിരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് കൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇനി ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും അതേപോലെ സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും ഒന്ന് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സൂപ്പർവൈസറി കൺട്രോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫുൾ യൂണിറ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ നോക്കി നടത്തുന്നത് അതുപോലെ വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും എററുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ പിന്നെ ഏറ്റവും മേളിലായിട്ട് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായ ഒരാൾ ഇരുന്ന് മൊത്തം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ എൻ്റർപ്രൈസ് സോ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റനാണ് കമ്പയർ പി എൽ സി വിത്ത് പി സി സോ പി എൽ സി നമുക്കറിയാം പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോളർ അതേപോലെ പി സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സോ പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോളേഴ്സ് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺട്രോൾസ് കൺട്രോളേഴ്സാണ് പക്ഷേ പി സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ലെഷർ ടൈമും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ വർക്ക്സുകളും ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മളുടെ സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോളേഴ്സാണ് പി സിസ് സോ ഇനി എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലോട്ട് ഡിഫറൻസ് സോ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട് മിനിമം നമ്മൾ ഒരു മൂന്നോ നാല് കമ്പാരിസൺ അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എങ്കിലാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് സിയും പി സിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി എൽ സി നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ അവരെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹാഷായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നോർമൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ജോലി എടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾക്ക് പി എൽ സിയെ ഉപകരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പി സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ കസ്റ്റമൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൺ ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ പി സി സി ഉപയോഗിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം രണ്ടും പി എൽ സി ആണെങ്കിലും പി സി ആണെങ്കിലും രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണ
പക്ഷേ പി സിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധനമായിട്ടാണോ ഡേറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പി സി ആയിട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺസ് ഇത് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാല് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും സോ ഇത് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് സ്കാഡ സ്കാഡയിലെ മെയിൻ കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം സോ സ്കാഡ നമുക്കറിയാം സൂപ്പർവൈസറി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡേറ്റ ആക്വസിഷൻ ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ലോജിക്കാണ് സോ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പോണൻസിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പോണൻസ് എന്നുള്ളതെന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന് രണ്ട് മാർക്ക് പിന്നെ ഓരോ കോമ്പോണൻറ്റിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ ലൈനിൽ അത് എന്താണ് മെയിനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് ലൈനിൽ എഴുതുന്നതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് വേണം സോ ഇതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് സ്കാനഡ കോമ്പോണൻസിനെ രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് സ്കാനഡ ഹാർഡ്വെയറും ഒന്ന് സ്കാനഡ സോഫ്റ്റ്വെയറും സോ ഹാർഡ്വെയറിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കോമ്പോണൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്ന ഫീൽഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോളേഴ്സ് രണ്ടാമത്തത് ഒരു റിമോട്ട് ടെർമിനൽ യൂണിറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു മാസ്റ്റർ സ്റ്റേഷൻ നാലാമത്തത് ഒരു മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷനായ സ്കാഡ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്കാഡ സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഹാർഡ്വെയറിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോളേഴ്സ് സോ ഫീൽഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ സെൻസേഴ്സും ആക്ച്വേറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഫീൽഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോളേഴ്സിനകത്ത് വരും അതേപോലെ പി എൽ സി പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോമ്പോണൻസും എല്ലാം ഫീൽഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് സോ അതെന്തൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോസസ്സിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന എന്ത് സാധനവും അവളുടെ ഫീൽഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും കൺട്രോളേഴ്സും ആയിട്ട് വരും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് റിമോട്ട് ടെർമിനൽ യൂണിറ്റ് സോ എന്താണ് റിമോട്ട് ടെർമിനൽ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളതും അതേപോലെ ഓരോ സെക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ട് ലൈനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കാഡ സൂപ്പർവൈസർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡേറ്റ ആക്വസിഷനാണ് സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സെൻട്രൽ കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടായിരിക്കും സ്കാഡ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ പല കൺട്രോളേഴ്സും സിസ്റ്റംസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അവരെയെല്ലാം മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഓവറോൾ കൺട്രോളിംഗ് നടത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സ്കാഡയുടെ ഫങ്ഷനിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പല രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റർഫേസസുകളും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോർട്ട്സും എല്ലാം ഉണ്ടാകും സോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫീൽഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോളേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെയാണ് റിമോട്ട് ടെർമിനൽ യൂണിറ്റ് സോ റിമോട്ട് ടെർമിനൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സബ് യൂണിറ്റുകളെയും നമ്മൾ റിമോട്ട് ടെർമിനൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും ഓരോ സബ് യൂണിറ്റുകൾ നമ്മളൊരു മെയിൻ പ്രോസസ്സിനെ പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ഓരോ സെക്ഷനെ നമ്മൾ റിമോട്ട് ടെർമിനൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും സോ ഇവിടുത്തെ റിമോട്ട് ടെർമിനൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മെയിൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്കാഡയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് സോ മാസ്റ്റർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയും മാസ്റ്റർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്കാഡയുടെ മെയിൻ പാർട്ടായിട്ട് പറയാം സോ സ്കാഡയിൽ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ചെക്കിങ്ങും കൺട്രോളിങ്ങും എല്ലാം നടത്തുന്നത് മാസ്റ്റർ സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും സോ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എ എന്നുള്ളൊരു വലിയ പ്രോസസ്സ് അതിനെ ഞാൻ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്നുള്ള മൂന്ന് സബ് പ്രോസസ്സ് ആക്കി സോ ഈ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സബ് പ്രോസസ്സുകൾക്ക് ഓരോ റിമോട്ട് ടെർമിനൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് ഈ എ എന്നുള്ളൊരു മൊത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിലായിരിക്കും നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് സോ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ ഫുൾ നോക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല ഈ കിട്ടിയ ഡേറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ
പുതിയ ഇപ്പോൾ ലോറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെവി മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെവി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കമ്പനിയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് ഞാൻ പിന്നെ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഓപ്പൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കാറ് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോറി ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ നമുക്കത് സാധ്യമാവും അതിനനുസരിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഓപ്പൺ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ്റർ ഓപ്പറബിലിറ്റി ഓപ്പറേറ്റബിലിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതാണ് സ്കാഡയെ പറ്റി ജസ്റ്റ് അഞ്ച് മാർക്കിൽ എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇത്രയാണ് പാർട്ട് എയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് നോക്കുക ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രണ്ട് തവണയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്